ఇప్పుడు మనం ఎన్క్వీన్స్ ప్రాబ్లం యూజింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఎన్క్వీన్స్ ప్రాబ్లం అనేది ఎన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఏదో చూద్దాము ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్ ఈజ్ గివెన్ హియర్ అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ టు ప్లేస్ ఎన్ క్వీన్స్ ఆన్ ద చెస్ బోర్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ నో టూ క్వీన్స్ ఆర్ అండర్ ద అటాక్ సో మన యొక్క ఏమైంది ఇక్కడ సో మనకి ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్ ఇస్తారు సో మన యొక్క మేజర్ ఏమైంది మనం ఆ ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్లో మనం ఎన్ క్వీన్స్ ప్లేస్ అయ్యాలి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఎన్ క్వీన్స్లో ఏ ప్ర ఏ క్వీన్ కూడా మిగతా క్వీన్స్తో అటాక్ అవ్వకూడదు సో అటాక్ అయ్యారు అటాక్ అవ్వటం అంటే ఏంది ద టూ క్వీన్స్ కెనాట్ బి ఆన్ ద సేమ్ రో సో టూ క్వీన్స్ కనుక సేమ్ రోలో ఉంటే అవి మనం అటాక్ అయినట్టు అర్థం ద టూ క్వీన్స్ కెనాట్ బి ఆన్ ద సేమ్ కాలం సో సేమ్ కాలంలో రెండు క్వీన్స్ ఉన్న అటాక్ అయినట్టే ద టూ క్వీన్స్ కెనాట్ బి ఆన్ ద సేమ్ డయాగ్నల్ ఓకే సో సేమ్ డయాగ్నల్లో ఉన్నా సరే అటాక్ అయినట్టే సో ఇక్కడ మన యొక్క మేజర్ ఏమైంది సో ఎన్ క్వీన్స్ని ఎన్ బై ఎన్ చెస్ బోర్డ్లో ప్లేస్ చేయాలి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ నో టూ క్వీన్స్ ఆర్ అండర్ ద అటాక్ అంటే టూ క్వీన్స్ అనేది సేమ్ రోలో ఉండకూడదు సేమ్ కాలంలో ఉండకూడదు సేమ్ డయాగ్నల్లో కూడా ఉండకూడదు ఓకే సో హియర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎన్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ సో ఎగ్జామ్లో కనుక ఎన్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఏం చేయాలి ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో మనకి ఎయిట్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ కూడా ఉంది బట్ ఎయిట్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే చాలా పర్మిటేషన్ చాలా కాంబినేషన్స్ వస్తాయి సో అది చాలా కష్టం సాల్వ్ చేయడం సో కాబట్టి ఎన్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనం ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము సో ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ అంటే మనకి మన దగ్గర ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్ ఉంటుంది సో ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్ అంటే ఏంది సో చెస్ బోర్డ్కి ఫోర్ రోస్ ఉంటే ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్ ఉంటుంది సో ఫోర్ రోస్ ఉంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఫోర్త్ రో ఫోర్ రోస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫోర్ క్వీన్స్ని ఈ ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్లో ప్లేస్ చేయాలి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి అవి అటాక్ అవ్వకూడదు అటాక్ అవ్వకూడదు అటాక్ అవ్వకూడదు అంటే ఏంది టూ క్వీన్స్ అనేవి క్వీన్స్ అనేవి సేమ్ రోలో ఉండకూడదు సేమ్ కాలంలో ఉండకూడదు అదేవిధంగా సేమ్ డయాగ్నల్లో కూడా టూ క్వీన్స్ అనేవి ఉండకూడదు ఓకే సో క్యూ వన్ ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి క్వీన్ టూని సెకండ్ రోలో క్వీన్ త్రీని థర్డ్ రోలో క్వీన్ ఫోర్ని ఫోర్త్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే క్వీన్ వన్ని ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో ప్లేస్ చేశాను ఇప్పుడు క్వీన్ టూని మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయకూడదు బికాస్ ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి క్వీన్ టూని ఏం చేయాలి సెకండ్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ మనం సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము ప్లేస్ చేస్తే అది సేమ్ కాలం అవుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో సెకండ్ సెల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా మనం క్వీన్ టీని ఎస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు క్వీన్ టూని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వీన్ త్రీని ఏం చేయాలి థర్డ్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి థర్డ్ రోలో ఈ ఈ ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేస్ చేయొచ్చా ఫస్ట్ సెల్లో ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ కాలం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము బికాస్ సేమ్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా క్వీన్ త్రీని ప్లేస్ చేయలేము ఎందుకని సేమ్ సేమ్ ఇదేమవుతుంది సేమ్ కాలం అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ కూడా ప్లేస్ చేయలేము సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ఇక్కడ కూడా మనం ప్లేస్ చేయలేము క్వీన్ త్రీని ఎందుకని ప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ మనం క్వీన్ త్రీని ఏ లొకేషన్లో మనం ప్లేస్ చేయలేము ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము క్వీన్ త్రీని సో థర్డ్ రోలో మనం క్వీన్ త్రీని ప్లేస్ చేయడానికి అప్రోప్రియేట్ సెల్ మనకి దొరకల కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి సో క్వీన్ టూని మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాము సెకండ్ రోలో థర్డ్ సెల్లో ప్లేస్ చేసాం ఫస్ట్ సెల్లో ప్లేస్ చేయలేము సెకండ్ సెల్లో ప్లేస్ చేయలేము కాబట్టి థర్డ్ సెల్లో ప్లేస్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి క్వీన్ టూని దాని యొక్క నెక్స్ట్ సెల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చాము ఆలో
నెక్స్ట్ క్వీన్ ఫోర్ నేను చేయాలి లాస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ కాలం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము ప్లేస్ చేయలేము బికాస్ సేమ్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా క్వీన్ ఫోర్ని ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ కాలం అంటే క్వీన్ ఫోర్ని మనం ఫోర్త్ రోలో ప్లేస్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు ఎటువంటి సొల్యూషన్ ఎటువంటి సెల్ అనేది మనకు దొరకలేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి సో బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ఇక్కడ మనం క్యూ త్రీని దా సెకండ్ సెకండ్ థా థర్డ్ రోలో సెకండ్ సెల్లో పెట్టాము ఇప్పుడు ఏమన్నా నెక్స్ట్ సెల్లో పెట్టడానికి పాసిబిలిటీ ఉందో చెక్ చేయండి ఇక్కడ ప్లే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా క్వీన్ త్రీని ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ డయాగ్నల్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ కాలం సో క్వీన్ త్రీని ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేయడానికి ఎటువంటి పాసిబిలిటీస్ లేదు సో కాబట్టి దీన్ని బ్యాక్ ట్రాక్ చేయండి క్యూ టూని మనం ఇక్కడ పెట్టాము ఇంకా ఎక్కడైనా పెట్టడానికి పాసిబిలిటీ ఉందో లేదు బికాస్ ఫస్ట్ టూలో పెట్టలేము ఇక్కడ పెట్టి ఆల్రెడీ మనం బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ఇక్కడ పెట్టాము సో కాబట్టి క్వీన్ టూని కూడా మనం మూవ్ చేయలేము కాబట్టి మనకు ఉన్న ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏంది దిస్ ఈజ్ రాంగ్ సొల్యూషన్ కాబట్టి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి క్యూ వన్ని దాని యొక్క నెక్స్ట్ సెల్లో పెట్టాలి సో బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి క్యూ వన్ని దాని యొక్క నెక్స్ట్ సెల్లో పెట్టాలి సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్ సో ఫోర్ రోస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉంటాయి సో క్వీన్ వన్ ఏం చేస్తున్నాను ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో పెడితే అక్కడ సొల్యూషన్ రావట్లా కాబట్టి ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ సెల్లో పెడుతున్నాను ఇప్పుడు క్వీన్ టూ నేను చేయాలి సెకండ్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము ఫస్ట్ సెల్లో సెకండ్ సెల్లో కూడా ప్లేస్ చేయలేము థర్డ్ సెల్లో కూడా ప్లేస్ చేయలేము బికాస్ సేమ్ డయాగ్నల్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ఫోర్త్ సెల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు సో క్వీన్ టూని మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు ఓకే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు నెక్స్ట్ క్వీన్ త్రీని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ఎస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ క్వీన్ ఫోర్ని ఫోర్త్ రోలో ప్లేస్ చేయాలి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము ప్లేస్ చేస్తే సేమ్ కాలం అవుతుంది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయలేము సేమ్ కాలం అవుతుంది ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చా ఎస్ ప్లేస్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ క్వీన్ వన్ మనం ఏ కాలంలో పెట్టాము సెకండ్ కాలంలో పెట్టాము క్వీన్ టూని ఏ కాలంలో పెట్టాము ఫోర్త్ కాలంలో పెట్టాము క్వీన్ త్రీని ఏ కాలంలో పెట్టాము ఫస్ట్ కాలంలో పెట్టాము క్వీన్ ఫోర్ని ఏ కాలంలో పెట్టాము థర్డ్ కాలంలో పెట్టాము సో ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ద సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సొల్యూషన్ వెక్టార్ సొల్యూషన్ వెక్టార్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఎక్స్ వన్ కామా ఎక్స్ టూ కామా ఎక్స్ త్రీ కామా ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ క్వీన్ని ఏ కాలంలో పెట్టారు సో ఫస్ట్ క్వీన్ ఏ కాలంలో పెట్టాము సెకండ్ కాలంలో పెట్టాము కాబట్టి టూ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంది సెకండ్ క్వీన్ని ఏ కాలంలో పెట్టాము సెకండ్ క్వీన్ ఏ కాలంలో పెట్టాము ఫోర్త్ కాలంలో పెట్టాము ఎక్స్ త్రీ అంటే ఏంది థర్డ్ క్వీన్ని ఏ కాలంలో పెట్టారు ఏ కాలంలో పెట్టాము ఫస్ట్ కాలంలో పెట్టాము నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ అంటే ఏంది ఫోర్త్ క్వీన్ని ఏ కాలంలో పెట్టారు ఏ కాలంలో పెట్టాము థర్డ్ కాలంలో పెట్టాము సో దీనికి మనకి ఇంకో సొల్యూషన్ కూడా ఉంది ఆ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ అంటే ఏంది వచ్చిన సొల్యూషన్ని రివర్స్ చేయటం టూ ఫోర్ వన్ త్రీ రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ వన్ ఫోర్ టూ అంటే క్వీన్ వన్ ఏం చేయాలి థర్డ్ కాలంలో పెట్టాలి నెక్స్ట్ క్వీన్ టూ నేను చేయాలి ఫస్ట్ కాలంలో పెట్టాలి క్వీన్ త్రీ నేను చేయాలి ఫోర్త్ కాలంలో పెట్టాలి నెక్స్ట్ క్వీన్ ఫోర్ నేను చేయాలి సెకండ్ కాలంలో పెట్టాలి సో త్రీ వన్ ఫోర్ టూ త్రీ వన్ ఫోర్ టూ ఒకసారి చూడండి యా అసలు ఇక్కడ అటాకింగ్ ఏం లేదు సో దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్కి స్టేట్ స్పేస్ త్రీ డ్రా చేయాలి స్టేట్ స్పేస్ త్రీ అంటే ఏంటంటే ఆల్ ఫిజిబుల్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి ఆల్ పాజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అనేది ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో నవ్ లెట్ ఎస్ డ్రా ద స్టేట్ స్పేస్ త్రీ ఫర్ ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం ఓకే ఫోర్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లమ్కి అందుకనే మనం ఫోర్ క్వీన్స్ చేస్తున్నాము అదే మీరు ఎయిట్ క్వీన్స్ తీసారనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎయిట్ బై ఎయిట్ చెస్ బోర్డ్ కావాలి అంటే ఎయిట్ రోస్ కావాలి ఎయిట్ కాలమ్స్ కావాలి సో ఎయిట్ క్వీన్స్ ప్లేస్ చేయాలి అందులో చాలా కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి సో చాలా కష్టం చేయటం అందుకని ఎన్ క్వీన్స్ ప్రాబ్లం అనే ఎగ్జామ్లో వస్తే ఫోర్ క్వీన్స్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకు ఒక చెస్ బోర్డ్ ఇలా ఉందనుకోండి ఫోర్ బై ఫోర్ చెస్ బోర్డ్ 
ఎక్స్ వన్ అంటే ఏంది ఫస్ట్ క్వీన్ ఫస్ట్ క్వీన్ ఎక్కడ పెట్టచ్చు ఫస్ట్ సెల్లో పెట్టచ్చు సెకండ్ సెల్లో పెట్టచ్చు థర్డ్ సెల్లో పెట్టచ్చు ఫోర్త్ సెల్లో పెట్టచ్చు సపోజ్ ఫస్ట్ క్వీన్ని మీరు ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ సెల్లో పెట్టారు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ కాంబినేషన్ సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ క్వీన్ని ఫోర్ సెల్లో పెట్టారు అనుకోండి ఇది కాంబినేషన్ ఓకే సో నేను ఫస్ట్ క్వీన్ని ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో పెట్టాను అనుకోండి ఇప్పుడు దీనికి మనం ట్రీ డ్రా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ క్వీన్ని మనం ఎక్కడ చేయొచ్చు నే ఫస్ట్ రోలో ప్లేస్ చేయకూడదు సెకండ్ క్వీన్ నేను చేయాలి సెకండ్ రోలో పెట్టాలి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం ఓన్లీ రో కండిషన్ మాత్రమే చెక్ చేస్తున్నాము కాలం కండిషన్ డయాగ్నల్ కండిషన్ మనం చెక్ చేయట్లా సో కళ్ళు మూసుకుని మనం సొల్యూషన్ని స్టేట్ స్పేస్ క్వీన్ని డ్రా చేయాలి ఓకే సో ఓన్లీ రోలో లేదు అని చెప్పి చెక్ చేస్తున్నాము అంతే కాలం డయాగ్నల్ మనం చెక్ చేయట్లా సో బ్లైండ్గా డ్రా చేసేసేయండి అంటే అప్పుడు అంటే అప్పుడు మనం ఎక్స్ టూని మనం ఎక్స్ టూ అంటే ఏంది సెకండ్ క్వీన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఏంది సెకండ్ క్వీన్ ఇప్పుడు సెకండ్ క్వీన్ని మనం ఎక్కడ పెట్టచ్చు ఇక్కడ పెట్టచ్చు లేదంటే ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఇక్కడ పెట్టచ్చు సో దీన్ని పెట్టామంటే దీన్ని టూ అంటాము ఇక్కడ పెడితే త్రీ ఇక్కడ పెడితే ఫోర్ సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తారు ఎక్స్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈ కాంబినేషన్ ఏంది ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇదేంది ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి సెకండ్ క్వీన్ని ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి అప్పుడు థర్డ్ క్వీన్ని ఇక్కడ పెట్టామనుకుందాం అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఆ రోలో పిల్ ప్లేస్ చేయట్లా నెక్స్ట్ రోలో అంటే కాలం కానీ డయాగ్నల్ కానీ ఇక్కడ మనం చెక్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ సెకండ్ పెడితే అప్పుడు మనం థర్డ్ క్వీన్ని ఏం చేయొచ్చు థర్డ్ క్వీన్ని అంటే ఎక్స్ త్రీని ఏం చేయొచ్చు వన్ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది కాబట్టి త్రీలో ప్లేస్ చేయొచ్చు లేదంటే ఫోర్త్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు నేను త్రీలో ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి థర్డ్ సెల్లో అప్పుడు ఫోర్త్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు ఫోర్త్ రోలో ఫోర్త్ సెల్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు అంటే దీనికి ఏం రాయాలి ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇప్పుడు చూసారా మనకి ఆల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్స్ టూ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక ఏం వచ్చింది ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది వన్ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏం చేయాలి థర్డ్ పెట్టాలి బికాస్ సేమ్ రో సేమ్ రోలో మనం ప్లేస్ చేయలేము ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎక్స్ త్రీ వాల్యూ ఏమొస్తుంది ఎక్స్ త్రీ అనేది వన్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది సో టూ రావచ్చు లేదంటే ఫోర్ కూడా రావచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వన్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది వన్ టూ త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ త్రీ ఏం రాస్తారు ఫోర్ వన్ త్రీ టూ ఫోర్ అన్ని రోజ్ అన్ని సెల్స్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అయ్యా ఇక్కడ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏంది ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు టూ పెట్టాము ఇది ఇది ఒకసారి కాంబినేషన్ చూడండి సో టూ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇది త్రీ కాంబినేషన్ సో త్రీ కాంబినేషన్ అంటే వన్ త్రీ వన్ త్రీ టూ ఫోర్ ఓకే వన్ త్రీ టూ ఫోర్ ఇక్కడ ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఏం పెట్టాలి సో వన్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి టూ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది సో వన్ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ త్రీని మనం ఏం చేయాలి అంటే థర్డ్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు ఎక్స్ త్రీని ఏం చేయొచ్చు వన్ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏదర్ టూలో పెట్టచ్చు లేదంటే త్రీలో కూడా పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఫోర్ అనేది ఏమైంది వన్ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది కాబట్టి త్రీ నెక్స్ట్ వన్ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి టూ సో ఆ విధంగా రిమైనింగ్ మూడిటికి కూడా ఈజీగా రాయచ్చు నేను దీనికి రాస్తున్నాను సో మీరు నెక్స్ట్ రెండింటికి కూడా ఈజీగా రాయచ్చు సో ఇదేంది ఎక్స్ వన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఫస్ట్ క్వీన్ని మనం ఏం చేసాము ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ సెల్లో పెట్టాము ఫస్ట్ క్వీన్ ఏం చేసాము ఫస్ట్ రోలో థర్డ్ సెల్లో పెట్టాము అప్పుడు మనం సెకండ్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు సెకండ్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు కొంచెం కొంచెం అలా బ్రేట్గా రాయండి అలా బ్రేట్గా రాద్దాము సో అప్పుడు మనం సెకండ్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు సెకండ్ క్వీన్ ఏం చేయొచ్చు సెకండ్ క్వీన్ ఎక్స్ టూని ఫస్ట్ సెల్లో పెట్టచ్చు సేమ్ సెల్లో మాత్రం పెట్టచ్చు ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఇక్కడ పెట్టచ్చు ఆల్ పాసిబుల్ సొల్యూషన్స్ సో త్రీ అయిపోయింది కాబట్టి టూ లేదంటే ఫోర్ లేదంటే ఫోర్ సపోజ్ మీరు సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ సెల్లో ఇక్కడ పెట్టాము అనుకోండి క్యూ టూని ఎక్కడ పెట్టాము అనుకోండి అప
కాబట్టి ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఇది త్రీ ఫోర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్స్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ అవ్వచ్చు లేదంటే టూ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది వన్ అయిపోయింది కాబట్టి టూ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోయింది ఫోర్ అయిపోయింది టూ అయిపోయింది కాబట్టి వన్ సో ఆ విధంగా దీనికి కూడా డ్రా చేయొచ్చు ఓకే సో ఒక రెండు డిగ్రీ రాస్తే సరిపోతుంది సో మీకు కావాలంటే ఒక టెన్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇస్తే రెండు డిగ్రీ రాసినప్పుడు సరిపోతుంది సెవెన్ మార్క్స్కి అయితే ఒక రెండు డిగ్రీ రాస్తే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎన్ఫీన్స్ ప్రాబ్లమ్ య